Idylle und Hysterie. Zwischen diesen Extremen spielte sich eine der legendärsten Liebesgeschichten der Popgeschichte ab. Denn am 12. Mai 1969 wurden so vielen Mädchen wie noch nie zuvor auf einmal die Herzen gebrochen. 1967 ist die damalige Linda Eastman zur richtigen Zeit am richtigen Ort. An einem schicksalhaften Abend in einem Londoner Club sticht sie einem bestimmten Musiker besonders ins Auge. And we were watching a band, Georgie Fame and the Blue Flames. And I saw her and thought, wow, good looking girl. And so when she came out of the club, I sort of stood up and said, hello, my name's Paul. <laughs> kind of obvious chat line, but you know, I wasn't going to let the occasion go. Doch bereits bevor sie den begehrtesten Junggesellen der Welt kennenlernte, war Linda Eastman eine erfolgreiche Fotografin. Im Kunsthaus Wien laufen derzeit die Vorbereitungen zu einer einzigartigen Schau zu ihrem Lebenswerk. Wir sind in Kontakt getreten mit der Familie McCartney in London und wurden dort positiv aufgenommen mit dieser Idee. Wir wurden auch eingeladen im Archiv uns umzusehen und durften dort wirklich alles ähm, sichten und, und mit großer Unterstützung für diese Ausstellung hier verwenden. Linda Louise Eastman wurde 1941 in New York geboren. Nach einem Studium der Kunstgeschichte in Arizona und bloß einem Anfängerkurs in Fotografie machte sich die musikbegeisterte Linda im New York der 1960er mit Musikerporträts einen Namen und bekam zahlreiche spätere Ikonen vor die Linse. Doch Lindas Art machte sie auch zur Vertrauten und Freundin ihrer Modelle. A sense of humor fitted into the laconic sense of humor of the band, you know. She was very good at putting people at ease. She would sit talking like we're talking now and she'd just have a camera on her knee and we might talk about music or something she said oh, I love the new Rolling Stones record or something so yeah it's nice and so on so and she'd see me relax she'd just go what do you think about that you know that so on so on so on so the Jimi Hendrix thing is great I love it and so you'd just be talking you know you wouldn't really be having a photo session but whenever she saw that you were in a good frame of mind or she could see your face light up she'd just bring a camera up. So I think that led for very informal sessions. Lindas Durchbruch als Fotografin waren frühe Aufnahmen der Rolling Stones. Als sie als Rezeptionistin eines Modemagazins eine Einladung zu einer Pressebootsfahrt mit der Band am Hudson River in die Hände bekam, beschloss sie kurzerhand selbst hinzugehen und bewies dort ihre künstlerische Intuition. Man muss den Auslöser im richtigen Moment drücken und man darf nicht zu lange über Licht, Entfernung und so weiter nachdenken. Es ist eine Sache des Gefühls und, was mich betrifft, von innerer Spannung und Freude. Aus nächster Nähe erlebt Linda auch die Karriere und das Ende der Beatles. Als die Band zerbricht, erschaffen sich Paul und Linda ein neues Leben als Familie, fernab der Sorgen auf einer Farm in Schottland. When I was going through a lot of troubles, you know, with the breakup of the Beatles, there was a lot of legal problems going on. And uh, as we say in English, it was doing my head in. You know, it was just, oh, no, no, no. Kopfschmerzen, jeder Tag. <laughs> But um, she would say, it's okay. Let's look at it this way. It's gonna be okay. So we just decided to get out. And we just had a nice time and just brought babies up and we were on a farm in Scotland. She photographed it all, made some beautiful photographs. The one of um, me balancing on a fence, and my son jumping off. I mean, that's a magic photograph. If you think of setting that up, You think of trying, it's impossible. So we had a lot of fun during those uh, years. Um, 
keeping out of the craziness, keeping out of the corporate world, and just having a nice domestic funky time together. I look high, I look low. Im Familienleben und in der Natur fand Linda daraufhin auch vermehrt ihre Motive. Und experimentierte mit Sunprints, einem historischen Entwicklungsverfahren. Hier wird ein Negativ mittels des Lichtes der Sonne belichtet auf ein Papier, das vorher speziell prägniert wurde. Interessant daran auch, dass hier nicht industrielle Photochemie zum Einsatz kommt, sondern eher natürliche Materialien, Mineralstoffe. Auch eine Referenz auf ihre hohe Affinität zur Natur. Auch Lindas Engagement für einen vegetarischen Lebensstil kommt in ihren fotografischen Arbeiten zutage. Lindas vegetarische Essenslinie gibt es bis heute. In den 1970ern wurde Linda in Pauls Band Wings auch zur Musikerin, doch die Ehefrau des ex beatle wurde dafür von der Presse oft angefeindet. Because um, people just said, she's not a musician. Why should she be in the band? I said, well, we weren't musicians when we started the Beatles. When the Rolling Stones started up, that nobody knew how to play. They wanted me to have stars alongside me. But I didn't want to do that. She didn't want to do that. We wanted to make it naturally and make it develop organically, you know. Linda McCartney's Fotografien sind persönliche Einblicke und Zeitdokumente zugleich. Zu sehen ist auch Lindas letztes Selbstporträt. Im Atelier des verstorbenen Künstlers Francis Bacon porträtierte sich die an Brustkrebs erkrankte Fotografin 1997, ein Jahr vor ihrem Tod. She made you feel very comfortable. She made me feel very comfortable. She made me see the value of that kind of um, relaxed living. Linda was a very informal kind of person. She had a great sense of humor. She was um, loving and kind and i think that comes over in her work bis zum 6. oktober sind all diese seiten lindas im kunsthaus wien zu sehen